是的，要选择上面还是下面，听起来很容易，其实不然。懒惰的大熊和聪明的小兔呢，为此展开了一场智力游戏哦。那谁赢谁输？让我们一起来看看妈妈张雅贤还有她两位宝贝女儿梁开颜还有梁开琪精彩的演出，掌声欢迎。圣兵小学二年级学生，我叫梁开吉，幼稚园大班学生。今天我们要给大家讲一个故事，故事的名字叫《上面和下面》。从前有一只有钱又懒惰的大熊。哦吼，呃，是在说我吗？哦，我是很有钱。我的爸爸把他的地，还有他的钱，全都留给了我。这个地呀、啊，我可懒得种。这个钱嘛，嗯，银行里的数字好像越来越小了，懒得管。睡觉先。但是对门的兔子姐妹可没那么好命。嘿，小白，你没事跟乌龟打什么毒呀？还把咱们家的地都压进去了。本来可以应该，但是你中途睡大觉，现在好了，地也没了，饭也没人吃了，肚子好饿。小雪，我知道我错了。第一，不应该赌博；第二，不应该轻敌；第三，做事要有始有终。我有一个好主意，可以把我们的地拿回。哎，谁呀谁呀？我睡觉呢。我们是对门的兔子姐妹。兔子有什么事吗？我们有一个好主意，我们做合伙人，你出地，我们来干活，最后收成的时候，我们从中间画一条线，你决定你是要上面还是要下面。那另外一半呢？另一半就归我们。这个听起来还不错，我睡一大觉还有收成呢。呃，你们不许反悔啊、哦！集中地吧，我要上面。兔子姐妹下地去种田了，他们播种、灌溉、除草，农作物一天一天的长大。但是那只大熊呢，却还在一天一天的睡大觉。收成的季节到了，咚咚咚咚咚咚。哎呀，又来吵我睡觉了，什么事啊？收成的季节到了。哎，睡了一觉有收成拿了，啊，去看看，我记得我要的是上面。哎，你们种的是什么呀？<笑>你们种的是什么呀？哎，为什么把这些叶子都给我了？你们却拿走了那些胡萝卜，这是怎么回事？因为你说你要上面了。啊，对呀、哦，我说我要上面，他们种了这些胡萝卜，这次不算，你们再去种一次，这次我要下面。兔子姐妹又下地去干活了，他们播种、灌溉、除草，农作物一天一天的长大，但是大熊还是在一天一天的睡大觉。收成的季节到了，咚咚咚咚咚咚,咚，又吵我睡觉呀。收成的季节到了。哦，对对对对对，这次我学聪明了哈，我要的是下面，去看一下。巴西拉花，巴西拉花。哎，等一下，等一下，这些乱七八糟的什么东西，什么东西？哎，你们怎么把那些西兰花都拿走了？为什么？你说你要说你要下面的。我说要下面，他们就种了一堆西兰花出来。我知道了
，我学聪明了，这次再也不跟任何人做合伙人，我自己下地干活。大熊懂得了勤劳才能致富的硬道理，他也懂得了学习知识才不会被别人愚弄。那我们的小兔子呢？它用他们的勤劳和智慧换取了很多的蔬菜，也赎回了他们的地。从此以后，勤勤恳恳的种地，再也不赌博了。谢谢大家。谢谢，再次谢。